남편분을 이렇게 뵈면은요. 그래 말을 이렇게 툭 하고 좀 툭, 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 거칠게 하는 게 네. 있으시죠. 네. 이, 그건 네. 분명히 있어요. 음. 어떨 때는 욕도 탁 나오고 하는 게 있는데요. 나는 이게 남편분이 마음이 거칠고 약간 공격적이라서 그러는 거라고는 절대 보이지 않아요. 근데 남편분이 상대방의 이런 상황을 어떻게 대하고 어떻게 이 상황에서 내가 무슨 말을 하고 이걸 어떻게 다루어야 되는지를 전혀 이거를 못 하시고 당황하시는 것 같아요. 네. 음. 맞습니까? 네. 어. 아내가 막 이렇게 어떤 복잡한 감정의 이야기를 할때 감정적인 어떤 상황에서는 잘 대응을 못 하시는 것 같아요. 반응을. 네. 그 대표적인 게 뭐냐면 아까 그 도시락이거든요. 어. 나 배고프니까 이거 좀 먹을 게가 아니거든요. 이 엄마의 도시락이라는 거는 아내한테는 엄청난 의미가 있는 거예요. 이 아내분은 귀하고 소중하게 여겨줬던 기억들 이런 게 많지 않은 분이세요. 그러면 결국 상징적으로 뭘까요? 사랑, 정성이거든요. 그러니까 이걸 이렇게 싸준 걸 보고 울컥하셨던 것 같아요. 그러면 이제 아 이게 아 이런 신호구나 얼른 알아차리면 같이 먹을까? 그리고 우리 엄마 정성이 들어가 있는 거 같이 먹어보자. 이거 먹으면서 당신 어릴 때그 섭섭하고 속상했던 거 이걸로 한 숟갈 두 숟갈 맺고 메워주면 좋겠다. 이러면 200점이거든. 여기까지는 바라지도 않고 그냥 아유 그랬구나. 아이고 어린 시절에 그래도 이런 거를 못 받아봤구나. 그러니까 지금이라도 그러면 먹어봐 당신 이렇게 해야 되는데 계속 여기다 두고 뭐라고 하냐면 나 이거 꼭 오늘 먹고 잘 거야. 같이 먹자고도 안 하시더라고요. 음. 그러니까 울컥하셨어요 아내가 이제 그때부터 마음이 아주 근원적인 무력감 이런 게다 건드려지면서 또 굉장히 좀 힘들어지셨던 것 같아요 자세하게 앞뒤 설명을 안한 상태에서 감정적 신호를 탁 주면 이게 어떤 건지 잘 알아차리지 못하시는 면도 좀 있으신 것 같아요 힘들다는 표현이 음. 각자 개인차잖아요 음. 힘들다는 말도 하루 이틀 들어야지 그걸 계속 듣게 되면 그렇게 심각하게 받아들이지 않는 것 같아요. 음, 음, 계속 힘들다 음. 힘들다 하면 저도 힘들거든요. 음. 저도 군 시절에서 배운 게 힘들 때는 많은 생각을 하지 말라고. 음, 아 그래서 자꾸 군대 얘기를 하시는군요. 네. 군대 때보다 더 힘들다고. <웃음> <웃음> 네. 기준이 좀 군대신 것 같아요. 직업군은 네. 출신이라서. 아, 아 그러시군요. 아, 네. 네. 뭐를 시도를 해보고 힘들다고 하면 저는 거기에 대해서는 해줄 말이 있는데 무기력한 상황에서 힘들다 힘들다 하면 옆에 있는 사람도 같이 진이 빠져버리거든요. 음, 그럴 수 있죠. 하다가. 네, 그런 마음이 들수 있죠. 그런데 이해는 되는데요. 네. 이렇게 지금 말씀하시는 남편분의 표현은 역시 타인의 감정은 잘 이해를 못 하시는 거예요. 그냥 지금 힘들다고 하는 마음 자체가 그냥 있는 그대로 아 힘들구나 이게 안 되시는 거예요. 정서적인 영역에 대한 그냥 이렇게 편안하게 이해가 되고 반응하는 게좀 어려우신 것 같아요. 네, 정확합니다. 근데 이게, 이건 어떻게 해서 길러지냐면 이거 길러지는 거거든요. 부모가 감정을 수용해 줄때 그게 발달이 돼요. 부모하고 관계에서 이걸 얼마나 경험했는가 되게 중요하거든요. 별로 없었던 것 같아요. 어, 좀 들어볼까요?